இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஃபேஸ் வந்து எப்படி ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபேஸை ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃபேஸோட ஓவரால் ஷேப் எப்படி இருக்குது ரவுண்டாக ரவுண்டாக இருக்கா ஸ்கொயராக ஓவலாக சம்டைம் இந்த ட்ரையாங்கிள் மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேஸ் ஓரளவுக்கு கிரியேட் பண்ணி ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அந்த பிளாக் பண்ணி தென் யூ வில் டூ த டீட்டெயில் ஸோ அந்த ஸ்டடி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஓவராலாக ஒரு அந்த ஷேப் எடுக்கிறேன் ஸோ டீட்டெயிலில் நம்ம லேட்டராக ஆட் பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிகிற இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ அது கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி கேப்சர் பண்ணணும் ஸோ எந்த டிஸ்டன்ஸில் எங்கெங்கே இருக்குது ஸோ அதோடய சைஸ் அதர் பார்ட்ஸோட சைஸும் என்னன்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நம்ம அந்த ஷேப்பெல்லாம் மார்க் பண்ணணும் அப்படி நம்ம மார்க் பண்ணும்போது தான் அந்த அளவு சரியாக இருக்கும்போது அந்த ஃபேஸ் நம்ம பார்க்குற அந்த ரெஃபரன்ஸோட ஃபேஸும் நம்ம ட்ராயிங் பண்ணதும் மேட்ச் ஆகும் நான் இதில் வந்து இப்போ அந்த ஐப்ரோவும் அந்த ஃபோர்வெட்டும் நெத்தி பகுதியும் கரெக்டான அளவில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீட்டெயில்ஸ்லாம் எவ்வளோக்குள்ளே ஆட் பண்ண முடியுமோ மினிமலாக அதில் ஆட் பண்ணிட்டு வந்துகிட்ருக்கேன் அதில் நம்ம ஃபேஸில் பார்த்திங்கன்னா சில ஷேடோஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அந்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் நம்ம கேட்ச் பண்ணணும் ஸோ டைரெக்டாக எடுத்தோன்னே ஒரு கண்ணையோ இல்லை மூக்கையோ ஸோ அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓரளவு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம ஃபேஸோட டீட்டெயில்ஸை எப்படி இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம அடக்கணும் ஸோ அது தான் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம கண்ணை மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களால் உங்களுக்கு வந்து அது எந்த ஸ்கேலில் வரப்போகுது அந்த ஃபேஸுங்கிறது தெரியாது நீங்கள் நினைக்கிறத பெருசாக போகலாம் நீங்கள் நினைக்கிறத விட சின்னதாக போகலாம் ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பண்ணணும் இப்போ நான் பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்கும் அந்த நோஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி இப்போ நான் ஐப்ரோலேருந்து அப்படியே நோஸை க்ரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் நோஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த லைட் ஷேட் கொஞ்சம் இருக்கும் அது மெயினாக கேப்சர் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த நோஸோட வால்யூம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதாவது முன்னாடி வந்திருக்க மாதிரி இல்லைன்னா அது ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக தெரியும் ஸோ இது ஒரு இது ஒரு மெத்தடு அந்த ஷேடோஸ் எல்லாம் நம்ம கேப்சர் பண்ணி அதோட டிஸ்டன்ஸ் அதர் பார்ட்டோட சைஸ் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பண்ணுறது இது ஒரு மெத்தடு ஸோ நான் அந்த மெத்தடில் தான் இப்போதைக்கு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது நான் வர்ற வீடியோவில் ஒன்று ஒன்றா போடுறேன் நீங்கள் அதுலேருந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம் ஐ க்ரியேட் பண்ணும்போது எந்த ஃபேஸ்லேயுமே மோஸ்ட்லி வந்து ரெண்டு ஐக்கும் இன்பிட்வீன் அந்த இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஐயோட வித் தான் அந்த ரெண்டு ஐக்கும் இடையில் உள்ள தூரம் நமக்கு தெரிகிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம்
கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண இந்த ஃபேஸில் அந்த தாடை பகுதிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது ஸோ இது வந்து இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த இதை வந்து நான் எப்படி வந்து மாடிஃபை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஒரு ஏரியாவில் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அதாவது ஷேடோ இல்லை ஸ்கின் ஸ்கின்னோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ஓரளவுக்கு இந்த நோஸ் ஐ ஏரியா வந்து நான் கெட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் நான் ஓரளவுக்கு டீட்டெயில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் அந்த நான் வரிகிற இந்த ஸ்டைலை எக்ஸாக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லை ஸோ இதுலேருந்து ஏதாவது சம் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்கள் ஸ்டைலுக்கு மேட்ச் ஆகும் ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எடுத்துக்கிறேன் அந்த அது அது அதுதான் உங்களோட ட்ராயிங் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் அந்த தாடை பகுதியை கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ கரெக்ட் பண்ண ஒரு இது ஸோ இதே மாதிரி தான் முன்னாடி லாங்காக இருந்துச்சு ஸோ அதை ஷார்ட் பண்ணி ஓவராலாக அந்த ஃபேஸ்க்கு தகுந்த அந்த ஜா ஏரியாவை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் கண்ணும் அந்த நோஸோட மேல் பகுதியும் வந்து நம்ம ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி இல்லை ஸோ அதில் சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அது பொசிஷன்லாம் கொஞ்சம் லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி திருப்பியும் மேட்ச் பண்ணுறேன் ரெஃபரன்ஸுக்கு இந்த காரணத்துக்காக தான் நான் முன்னாடியே சொன்னது அதாவது பென்சிலை வந்து நம்ம ரொம்ப அழுத்தி யூஸ் பண்ணக்கூடாது எவ்வளோ எவ்வளோ லைட்டாக யூஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணோம்னா நம்ம வேணுங்கிற சமயத்தில் வந்து ஈஸியாக எரேஸ் பண்ணி நம்ம வேறு நியூ ஷேப்பை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸில் வந்து ஆட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த நோஸில் நோஸில் உள்ள அந்த ஹோல் ஸோ இதிலெல்லாம் சின்ன டெத்து ஸோ அந்த எனக்கு கேரக்டர் தெரியணும் அப்போ தான் நான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து இந்த ட்ராயிங் வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ அதுக்காக அந்த சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் ஓரளவுக்கு மினிமலாக ஆட் பண்ணுறேன்
நமக்கு தெரிகிற ஒரு ஒரு டீட்டெயிலையும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது ஷேடோவாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்க ஃபேஸில் இருக்கிற சில மார்க்ஸ் எதாக இருக்கலாம் அதாவது மச்சம் இதை மாதிரி ஸோ எதை இதெல்லாம் நம்மளால் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பில் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் நமக்கு இந்த ஷேடோலாம் ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஃபேஸோட வால்யூம் கரெக்டாக தெரியும் இல்லை என்ன ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் அதுக்கு அந்த உயிரோட்டத்தை வந்து கொடுப்போம் அதனால தான் அந்த ஷேடோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே இருக்குன்னு கேப்சர் பண்ணி அதை நம்ம வந்து மைல்டாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஸ்கெட்சில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ ஹேரும் அந்த காது காதையும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ ஓரளவுக்கு ஃபேஸ் வந்து இப்போ ரஃப் அந்த ஸ்கெட்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைனிங் பார்த்து வந்து நமக்கு அந்த ஹேரும் அந்த காதும் ஸோ அதை தான் நான் இப்போ ஃபார்ம் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ இதில் அந்த காது வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது அதுவும் எகெயின் அந்த மெஷர்மெண்ட் இருக்கு ஒரு ஐப்ரோ அந்த நோஸ் இந்த லென்த்தில் தான் வந்து அந்த காது வந்து ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கும் ஹேரில் வந்து இந்த ஓவரால் வால்யூம் நான் கேப்சர் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி அது நிறைய ஷேடோ கிடைக்கும் நமக்கு அது கல்லி ஹேர் அமிச்சுன்னா அதில் நிறைய கவ் கவ் அண்ட் ஷேப் ஸோ இந்த இதெல்லாம் கிடைக்கும் அந்த இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஹேரில் வந்து கேப்சர் பண்ணால் அந்த ஓவரால் அந்த ஃபீல் வந்து ஹேரோட ஃபீல் வந்து ஒரு கொஞ்சம் லைன்லேயே நம்மளால் காமிக்க முடியும் அந்த அதே மாதிரி ஃபோர் வீட்ஸ்லேயும் நமக்கு நிறைய ஷேடோஸ் கிடைக்கும் அந்த ஹேர்லேருந்து விழ் விழுந்துடுற ஷேடோ அப்புறம் அந்த வால்யூம் அந்த ஃபோர் வீட்டுக்கு உள்ள வால்யூமுக்குன்னு உள்ள ஷேடோ இதெல்லாம் நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துகிட்டு க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம ட்ராயிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஸோ அந்த ஒப்பீடு அதாவது ஒரு கண்ணுக்கும் காதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஹேருக்கும் ஐப்ரோக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஹேரோட ஓவரால் வால்யூமுக்கும் ஃபோர்வேர்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதை வந்து நம்ம அப்பப்போ கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் எனக்கு உதடு வந்து சின்னதாக இருக்கலாம் இல்லை பெருசாக இருக்கலாம் இல்லை நோஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கலாம் பெருசாக இருக்கலாம் ஸோ அது எப்போல்லாம் நமக்கு தெரியுதோ அது தப்புன்னு தெரியுதோ அது கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு நமக்கு ஜட்ஜ் பண்ண முடிஞ்ச உடனே அதை வந்து நம்ம உடனே சரி பண்ணணும் அந்த இதை ஹேரில் நமக்கு நிறைய வால்யூம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த வால்யூம் வந்து ஷேடோவோட நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்பொழுது அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரோக்லேயே ஒரு ஸ்ட்ரோக் கொஞ்சம் ஷேடோ வச்சோடனே அந்த ஹேரோட ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக நமக்கு கிடைச்சிடும் இந்த ட்ராயிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் கொஞ்சம் லைன் தான் போட்டிருப்பேன் கொஞ்சம் ஷேடோ தான் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஓவரால் ஹேர் ஃப்ளோ வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த ரெஃபரன்ஸில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு காது பண்ணுறதும் அதே ஓரளவுக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட்டை இது பண்ணுவீங்க அந்த ஐப்ரோ அப்பர் ஐப்ரோ அண்ட் அந்த நோஸோட எண்டு பாயிண்ட்டு ஸோ இது வந்து காமனாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும் சப்போஸ் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஓகே 
பட் மோஸ்ட்லி அப்படி தான் இருக்கும் அந்த இதை அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் நம்ம டிராயிங்கில் சின்ன தப்பு தெரிஞ்சாலும் அதை அப்பப்போ கரெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபைனல் டிராயிங் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஸ்கெச் தான் ஸோ இதுக்கு மேலே தான் நம்ம நிறைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் பண்ண போகிறோம் இந்த பேஸ் நமக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கிளியராக இருக்கிறோமோ நம்ம அதுக்கு மேலே என்ன டீட்டெயில் ஆட் பண்ணாலும் அது எக்ஸாக்டாக அந்த ரெஃபரன்ஸ் போலேயே இருக்கும் காது உள்ள டீட்டெயில் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்க அந்த ஓவரால் வால்யூம் அந்த காதோட வால்யூம் கிடைச்சோன்னு அந்த காதில் சில இடத்துல அந்த மடல் வந்து வளைஞ்செல்லாம் வந்துருக்கும் ஸோ அந்த இதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி அந்த வால்யூம் ஷேடோவோட அந்த ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்க அது மாதிரி உதட்டு பகுதியிலையும் வந்து நிறைய வால்யூம் வரும் அதில் சின்ன கேர்வாக இருக்கும் ஒரு அப்பர் லிப்லேயும் லோவர் லிப்லேயும் அந்த கேர்வ் வந்து நம்ம கரெக்டாக ஷேடோவில் அப்புறம் சில லைன்ஸ்லாம் அதை கொண்டு வரணும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபேஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் இன்னும் நான் இன்னும் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் இதெல்லாம் ரொம்ப மினிமல் டீட்டெயில் தான் இது ஃபைனல் டீட்டெயில் கிடையாது இது நம்ம ஒரு ஃபேஸை வந்து டீட்டெயில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நம்ம கேப்சர் பண்ணி அப்ளை எடுத்து வச்சுக்கணுமோ அதை தான் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கழுத்து பகுதியிலையும் நமக்கு வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப மஸ்குலராக இருக்கும் அந்த போன்ஸ்லாம் நல்லா வெளியில் தெரியும் ஸோ அதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது ரொம்ப அதை வால்யூம் வந்து ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணி ஸோ அந்த ஷேப்லாம் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ லக்கிலி இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேயும் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை தான் அந்த ஷேடோ மூலயமா நான் அதை எடுக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் இந்த மெத்தடில் ஒரு ஃபேஸ் வந்து நம்ம கன்சப்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த மத்தடில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் ஆர்டிஸ்ட் லோகநாதன்